عبالي عبالي معك ابني اكبر امالي عبالي معك ابني اكبر امالي است التفاصيل الكامله رح ناخذها من ايمن مرعي مرحبا ايمن اهلا شادي هلا هلا الحمد لله نرحب فيك معنا اغنيه جديده لك اسمها على بالي نحكي شوي عن تفاصيلها من كلماتك صح؟ اه الاغنيه من كلماتي والحاني توزيع الموسيقي وهندسه الصوتيه اه لاحظت كله انت بتعمله طبعا كان كان التحدي انه احاول انه اعمل عمل كامل متكامل بالطاقات الذاتيه حلو ومنتج الكليب كمان ولا في حدا ساعدك؟ لا الكليب صبي من نابلس موجود جدا فتعاملت معها وعجبني الشغل طبعا إيه ايمن انت من اي بلد؟ احكي لنا شوي عن خلفيتك الموسيقيه كمان فهمت انه انت بتدرس موسيقى إيه انا من قلنسويه لي اربع سنين خمس سنين تقريبا مجال الموسيقى بالبدايه كان طبعا بس هوايه انا يعني كنت بمجال العلوم وتعلمت لقبين بالعلوم ونقلت قبل خمس سنين لمجال الموسيقى بدرس على اله الجيتار الموسيقى نظريه حاليا بعد لي فصل الاخير بمسار الانتاج الموسيقي بمعهد ريمون بتدرس يعني كمان موسيقى طب هذا اللون اللي عم بتقدمه كيف ممكن نعرفه شو هالنوعيه هاي من الاغاني اول شيء طبعا اللي بسمع بسمع انه في موسيقى حديثه نوعا ما عصريه بحاول بالتوزيعات الموسيقيه يكون في تنوع حسب قوالب معينه ممكن نحكي عنها موسيقى بديله ممكن بوب روك والاغاني القادمه طبعا متنوعه ومختلفه من الناحيه الموسيقيه تحت نفس الاثار اللي, اللي بنسميه الموسيقى الغربيه اكثر اللي يعتمد على الهرموني وعلى على تناسق الالات مع بعض وطبعا على الايقاعات الالكترونيه باستعمال برضو الات اللي هي لايف يعني لا. حتى بالاذنيه بتلاحظ انه انه في هناك صوت قانون بس التوظيف مناسب للتوزيع الموسيقي الموجود وقت الكورونا اصدرت لنا اغنيه كورونا زينه كمان اخذت نجاح حلو اه طبعا يعني كان تجربه لطيفه هيك بتعرف مع اللي قاعده في البيت والواحد معاه مجال وشويه وقت فبستغل هذا الوقت للانتاج الموسيقي لانه هذا شغف فلما تطلع النتيجه منيحه فبحب اشاركها طبعا مع الناس اكيد شو الاغاني القادمه لانه بلشت تحكي لي على اغاني قادمه ومشاريع جديده شو رح نسمع منك ايمن؟ انا هاي الفتره تعليم وضغط التعليم وما فيش وقت كثير فصعب الواحد يشتغل على شيء بشكل جد ورسمي ويبلش يطلع اغاني فانا عمليا بعد لي فصل اخير وبعدها رح اكون متفرغ اكثر فعندي الاربع سنين هاي كانت فترة اللي اكتسبت فيها معرفة واكثر تعلم واكثر اني افوت بتفاصيل كل شيء اتعلم مثل ما لازم وطبعا مستمر في الكتابة والتلحين عندي يعني كثير اغاني اللي هي موجودة في في الجرور اخترنا منهن ست اغاني في فكرة لالبوم كامل اسم الالبوم ام يا صديقي بس اللهجة طبعا كثير بعتمد على اللهجة المصرية بالاغاني المصرية لأن أوه. ليش متاثر انت من المصريين اه لانه بنحسها بالاغاني اللهجه المصري جدا لطيفه ومريحه اه يعني في اغنيه مثلا احدى الاغاني اللي كتبتها اسمها مع نور الشمس بتحكي لو نور الشمس ذهب فجاه وما طلع شيء لو صف الليل جواك بيصرخ ما زهق شيء لو كان يومك طويل ولسه ما خلص شيء والدنيا تغير لونها غير اسود ما تشوف شيء وعندك جمهور بمصر؟ أغاني... عندك إيه؟ ناس بتابعوك من مصر؟ مش كثير بس في في كان لي محادثات مع كم شخص مه. اللي كانوا مطلعين على الكلمات في حدا منهم طبعا اللي كتب كتب كلمات طبعا لحمزه نمره بالالبوم الاخير كان لي تواصل معاه وتحرصنا شوي وفرجته الكلمات كان يكون تعاون لقدام يعني ممكن في اغنيتين اللي يكون انه هو يكتبهم ايمن انت فيه. بتحب هذا اللون حمزه نمره ومهر زين وكل هالفنانين اللي عندهم اصوات حلوه بيقدموا كمان اغاني حلوه بتحب طبعا هاللون هذا؟ طبعا اللي بيميزهم اول شيء يعني زي مثل حمزه نمره بعتبره قدوه يعني أه. مدرسه بال مش بس كفن كمان كموسيقي كانسان لانه عمليا احنا اذا بنسمع غالبيه الاغاني او 99% من الاغاني هي على نفس الموضوع كله حب وغزل مع انه هذا موضوع جدا موجود بحياتنا بس في مواضيع ثانيه اللي ممكن الواحد يتخرف عنها فانا بيعجبني جدا بحمزه نمره انه موسيقيا بمستوى راقي جدا وبيطرح مواضيع اللي مش كثير الفنانين بيطرحوها فانا هذا اللي بحاول اعمله طيب احنا مستنى منك كمان هيك اغاني حلوه اللي مش متعودين دائما نسمعها ايمن مرعي بتحب تقول كلمه اخيره قبل ما نعود ونسمع الاغنيه كامله على بالي اول شيء شادي بشكرك شكرا كثير بقدر هاي الدعوه والاستضافه اللطيفه تسلم وبتمنى نكون عند حسن ظن المستمعين في الاعمال الجاي اكيد بنستنى احنا منك اعمال حلوه شكرا لايمن مرعي الى اللقاء شكرا شادي الله باي باي الى اللقاء عبالي تبقي لي نبدا سوا المشوار 